బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించి కాప్ ఫిఫ్టీన్ సదస్సు నిన్న కెనడా మాంట్రియోలో కంక్లూడ్ అయింది దీనిలో కున్మింగ్ మాంట్రియల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ అగ్రిమెంట్ను ఫైనలైజ్ చేసుకున్నారు అసలు బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనకి ఏమైనా కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయా ఉంటే అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో ఒకసారి చూద్దాం నైన్టీన్ నైంటీ టూలో ఎర్త్ సమ్మిట్ లేదా రియో సమ్మిట్ లేదా యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అని రియో డిజినారో బ్రెజిల్లో జరిగింది ఈ సమ్మిట్లో దాదాపు ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు అప్పట్లో ఎక్కువ మంది అటెండ్ అయిన సమ్మిట్ ఇదే ఈ సమ్మిట్లో త్రీ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నారు ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ యుఎన్ఎఫ్సిసిసి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ రెండోది కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ అడాప్ట్ చేసుకోవడం మూడోది యుఎన్ కన్వెన్షన్ టు కంబ్యాట్ డెజర్టిఫికేషన్ ఈ మూడు కూడా రియో సదస్సులో నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో తీసుకొచ్చిన ఐడియాసే అనమాట ఈ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ ఈ బయోడైవర్సిటీని కాపాడటానికి వచ్చిన కన్వెన్షన్ ఇదే ముఖ్యంగా ఫెయిర్ అండ్ ఈక్విటబుల్ షేరింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ కోసం సో దీంతో కన్వెన్షన్ అండ్ బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించి ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఒక సదస్సు జరుగుతుంది అవే కాప్ సదస్సులు అంటాం మనం చూస్తే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో లాస్ట్ సదస్సు కాప్ ఫోర్టీన్ షామ్ ఎల్ షేక్ ఈజిప్ట్లో జరిగింది ఇప్పుడు కాప్ ఫిఫ్టీన్ ఫస్ట్ మొదటి భాగం అక్టోబర్ పదకొండు నుంచి అక్టోబర్ పదిహేను వరకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో కున్మింగ్ చేయలాలో జరిగింది తర్వాత రెండో భాగం నిన్న ముగిసింది అనమాట అందుకని ఈ రెండు పార్ట్లుగా కాప్ ఫిఫ్టీన్ జరిగినట్టు చెప్పుకుంటుంటాం కెనడా హోస్ట్ చేస్తోంది చైనా ప్రెసిడెన్సీలో ఉంది చైనా వ్యక్తి దీన్ని ప్రెసిడెంట్కి ఇప్పుడు వ్యవహరించారు దీన్ని కున్మింగ్ మాంట్రియల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటాం అందుకే పేరు అనమాట చైనా హోస్ట్ చేయడం అనేది దీనిలో ఒక ప్రధానమైన అంశం కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ కాప్ సిక్స్టీన్ టర్కీలో జరగబోతుంది కాప్ పదహారు సదస్సు నెక్స్ట్ ఇయర్ అనమాట మధ్యలో చాలా బ్రేక్స్ వచ్చాయి కూడా కరోనా టైంలో కాప్ సదస్సుకి కమింగ్ బ్యాక్ అసలు కున్మింగ్ మాంట్రియల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అగ్రిమెంట్ దీనికి సంబంధించి దీనిలో ఏ ఉన్నాయి దీనిలో ట్వంటీ త్రీ టార్గెట్స్ను అడాప్ట్ చేసుకున్నారు ఈ మొత్తం ఇరవై మూడు టార్గెట్స్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు అనమాట దానిలో ఈ టార్గెట్స్ చెప్పుకోబోయే ముందు డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ వరల్డ్ వైడ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ దీనిలో లివింగ్ ప్లానెట్ రిపోర్ట్ అని ఒకటి ఇస్తారు ఆ రిపోర్ట్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ నుంచి ఈరోజు వరకు మన మాంట్రయే వైల్డ్ లైఫ్ చూసుకుంటే సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ డిగ్రేడ్ అయింది అరవై తొమ్మిది శాతం డివాస్టేటివ్ ఎఫెక్ట్లో డిగ్రేడ్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట స్పీషీస్ అన్ని అంటే బయోడైవర్సిటీ ఎంత ఫాస్ట్గా లాస్ అవుతుందో ఒకసారి చూడండి సో దాన్ని కాపాడటానికి ఫెయిర్ అండ్ ఈక్విటబుల్ షేరింగ్ టు రివర్స్ ముఖ్యంగా థీమ్ ఎంటైర్ థీమ్ ఆఫ్ ద సమిట్ ఈస్ టు రివర్స్ ద లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ క్రియేటెడ్ టు బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఆల్సో టు రీక్లెయిమ్ దెమ్ అనమాట బేసిక్గా మనం గమనిస్తే హోలిస్టిక్గా మనకి ఇక్కడే అదే కనిపిస్తుంది అనమాట సో సస్టైనబుల్ యూజ్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ రిసోర్సెస్ కూడా దీనిలో చర్చలోకి వచ్చాయి సో అయితే ఈ మొత్తం ట్వంటీ త్రీ టార్గెట్స్లో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ టార్గెట్స్ అంటే ఒకటి థర్టీ బై థర్టీ రూల్ అనే రూల్ తీసుకొచ్చారు థర్టీ బై థర్టీ అంటే రెండు వేల ముప్పై కల్లా మన ల్యాండ్లో అంటే మన టెరిస్టైల్ ఎకో సిస్టమ్స్లో మెరైన్ ఎకో సిస్టమ్స్లో ల్యాండ్లో ఓషన్స్లో మినిమం థర్టీ పర్సెంట్ బయోడైవర్సిటీ లాస్ని తగ్గించడం ఇది ఫస్ట్ టార్గెట్ అనమాట రెండో టార్గెట్ ఇండిజినస్ పీపుల్స్ రైట్స్ బయోడైవర్సిటీ లాస్ అయితే ఎక్కువగా బయోడైవర్సిటీ ఎక్కువ ఏరియాస్లో ఉండేది ఎవరు ట్రైబల్స్ కానీ ఫారెస్ట్ పీపుల్ కానీ వీళ్ళందరూ వీళ్ళకి ఎవిక్షన్స్ వీళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడకుండా వీళ్ళు మళ్ళీ ఎక్కడికో క్లైమేట్ రెఫ్యూజీలాక వెళ్ళి వెళ్ళిపోకుండా వీళ్ళని కాపాడటం అనమాట ఇది రెండో పాయింట్ సో ఇట్లా మూడో పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫెసిలిటీ ఆధ్వర్యంలో జిఈఎఫ్ఎల్ ఆధ్వర్యంలో ఒక ట్రస్ట్ ఫండ్ని ఏర్పాటు చేయడం ఈ ట్రస్ట్ ఫండ్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా ఈ ఫండ్లో కనీసం ప్రతి సంవత్సరం ట్వంటీ బిలియన్ డాలర్స్ వచ్చేలా చేయటం అండ్ ట్వంటీ థర్టీ కల్లా థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ వచ్చేలా చేయటం అనమాట సో మీరు గమనిస్తే ప్యారిస్ క్లైమేట్ డీల్లో వీటన్నిట్లో కూడా ఒక ఫండ్ క్రియేట్ చేసే విషయంలో డిస్కస్ చేశారు కాప్ ట్వంటీ వన్లో ఇదంతా ఆ ఫండ్లో అంత ఎక్కువ డబ్బులు అయితే ఇంతవరకు రాలేదు దీనిలో మాత్రం వస్తాయని డౌట్ కానీ ఒకటే పెద్ద ఫండ్ క్రియేట్ చేయకుండా ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న ఐటమ్స్కి ఫండ్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల చిన్న చిన్న బయోడైవర్సిటీ అంశాలు కానీ క్లైమేట్ చేంజ్ అంశాలు కానీ వీటి కోసం మనీ స్మాల్ ఐడియల్ నేషన్స్ కోసం కానీ ఫండింగ్ రైజ్ చేయడం వల్ల కొంతవరకు ఎక్కువ ఫండింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే అమౌంట్ స్మాల్ అమౌంట్స్ కాబట్టి అనే ఒక ఆలోచన కూడా
దాదాపు ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ తగ్గించాలి అని చెప్పి కూడా ఒక తీర్మానం చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ కానీ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ యూజ్ కానీ ఇవన్నీ యూజ్ యూజ్ చేయడం వల్ల బయోడైవర్సిటీ లాస్ ఎక్కువ అవుతుంది వీటికి కనుక మనం సబ్సిడీస్ ఎక్కువ ఇచ్చాం అనుకోండి వాటిని వాడుతూ ఉంటారు సో వీటిని అన్నింటిని రేషనలైజ్ చేయాలి అంటే పూర్తిగా తీసేయమని కాదు పెస్టిసైడ్స్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ సబ్సిడీస్ అగ్రికల్చర్ సబ్సిడీస్ ఫిషరీస్ సబ్సిడీస్ ఇవన్నీ కూడా రేషనలైజ్ చేయాలన్నమాట ముఖ్యంగా ఓవర్ ఫిషింగ్ వల్ల మెరైన్ బయోడ డైవర్సిటీ లాస్ అయింది అగ్రికల్చర్లో పెస్టిసైడ్స్ కెమికల్స్ ఫర్టిలైజర్స్ అన్ని వాడటం వల్ల అగ్రికల్చర్లో బయోడైవర్సిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది తర్వాత మిగతా వాటికి కూడా ఇది చల్ చేరుతుంది అనమాట సో ఇవన్నీ తగ్గించాలి కానీ ఇండియా అంటుంది ఒకటేసారి ఇండియా లాంటి దేశాల్లో లైవ్లీహుడ్స్ అని వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అగ్రికల్చర్ మీద సో ఒకటేసారి మీరు సబ్సిడీస్ ఆపేయమని చెప్పకుండా లేదా తగ్గించమని చెప్పకుండా యూ కెన్ సే కంట్రీ స్పెసిఫిక్ టార్గెట్స్ ఏ కంట్రీ కా కంట్రీ తన టార్గెట్స్ అని ఫిక్స్ చేసుకోవడం ఇలాంటివి చేయొచ్చని ఇండియా దీనిలో చెప్పింది అనమాట తర్వాత గ్లోబల్ ఫుడ్ వేస్టేజ్ ని తగ్గించడం అట్లీస్ట్ బై హాఫ్ ఫుడ్ వేస్టేజ్ తగ్గించడం తర్వాత ఓవర్ కన్జంప్షన్ అండ్ వేస్ట్ జనరేషన్ కూడా తగ్గించడం అనమాట ఇది కూడా ఒక థీమే అండ్ హై బయోడైవర్సిటీ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న స్పాట్స్ ని జీరో లాస్ ఏరియాస్ గా ప్రకటించి అసలు లాస్ కాకుండా చూడటం ఎక్కడైతే జీవ వైవిధ్యం ఎక్కువ ఉందో ఆ ఏరియాస్ ని ఎక్కువ ప్రొటెక్ట్ చేసి అక్కడ ఎటువంటి లాస్ కాకుండా చూడటం కూడా ఒక థీమ్ అనమాట తర్వాత దీనిలోనే ముఖ్యంగా మనం చూస్తే సిబిడిఆర్ ప్రిన్సిపల్ మన ఎన్విరాన్మెంట్ క్లైమేట్ చేంజ్లో సిబిడిఆర్ ప్రిన్సిపల్ కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కన్నా అనే థీమ్ని దీనిలో కూడా తీసుకొచ్చారు అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ ఫండ్స్ కానీ ఎక్కువ రాయజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత డెవలప్డ్ కంట్రీస్గా ఉంది డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కానీ ఎందుకంటే హిస్టారికల్గా కూడా వాళ్ళే ఎక్కువ రెస్పాన్సిబుల్ అనే థీమ్ని కూడా తీసుకొచ్చారనమాట దాంతోపాటు కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్లో ఉన్న రిస్క్ని చాలా వరకు తగ్గించాలి ముఖ్యంగా పెస్టిసైడ్స్ రిస్క్ని కూడా తగ్గించాలి అని చెప్పారనమాట తర్వాత ఇండియా కూడా దీని విషయంలో అన్నిట్లో సమ్మతించింది కానీ సడన్గా ఇప్పుడు అన్ని పెస్టిసైడ్స్ కెమికల్స్ ఆపేయమంటే కుదరదు కంట్రీ స్పెసిఫిక్ టార్గెట్స్ ఇవ్వాలని మాత్రం ఇండియా చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడ కొన్ని మనం ప్రత్యేక అంశాలు గమనించి గమనించాల్సింది ఏంటంటే జోనీ మిషెల్ అనే ఒక గ్రేట్ రైటర్ బిగ్ ఎల్లో ట్యాక్సీ అనే ఒక పాట రాశారు నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో పాట పాడారనమాట పేవుడ్ ద ప్యారడైజ్ పుట్ పుట్ ఆఫ్ ద పార్కింగ్ లాట్ అని అంటే ప్రపంచం మీద భూతల స్వర్గాన్ని క్రియేట్ చేసాం మనుషులు ఆవాస యోగంగా ప్రపంచాన్ని మార్చామని దానికి కౌంటర్గా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఏమన్నారు తెలుసా చాలా కాలం వరకు ఈ హ్యూమానిటీ ఈ పొడుమని వాడారు దాన్ని విచ్ఛిన్నం చేశారు దాన్ని డెస్ట్రాయ్ చేశారు న్యాచురల్ వర్ణ్ని కంటామినేట్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు మన శక్తి అంతా కూడా తీసుకుని ఈ ప్రపంచాన్ని మళ్ళా భూతల స్వర్గంగా మార్చాలి అంటే పర్యావరణాన్ని కాపాడాలి జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడాలి సస్టైనబుల్ యూజ్ని కాపాడాలి అలా కాపాడలేకపోతే మనం ఉన్నా లేనట్టే అని